ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಂದು ತಿರುಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೇಲಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನ್ಯೂ ಹೋಪ್ ಟಿ ವಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಡನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾತ್ರಾ ಗೀತ ಯಾತ್ರಾ ಗೀತ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕದಲಗೊಡಿಸದಿರಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವವನು ತೂಕಡಿಸದಿರಲಿ ಈಗೋ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರನ್ನು ಕಾಯುವ ಆತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವವನು ಯಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತಿರುವಾತನು ಯಹೋವನೇ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಇರುಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಯುವನು ನೀನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಇಂದಿನಿಂದ ಸದಾ ಕಾಲವು ಯಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ಇಂದಿನ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾಳಿ ಅಥವಾ ಸರದಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ರಾತ್ರಿಯ ಪಾಳಿ ಅಥವಾ ಸರದಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ರಾತ್ರಿಯ ಡ್ಯೂಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಆ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆತನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಯಾತ್ರಿಕರ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನೈದು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅದು ಹಾಡುಗಳು ಗೀತೆಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರು ಅವರು ಯರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ ಆ ಸಂಗತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿರುವಂಥ ಆ ಜಾಗ ಯರೂಸಲೇಮ್ ನಗರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾತ್ರಿಕರು ಗೀ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಲ್ಲವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಏನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ವಿಳಾಸ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ ಓ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವೇ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸವಿದೆಯೇ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ ವಿ ವಿಳಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಎಲ್ಲೂ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ರಬ್ಬಿಯ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ರಕ್ಸ್ಯಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಷ್ಟು ಸಾಕ ಅಂದು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓ ನಾನೊಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಬ್ಬಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆ ಬಹಳ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಆಯಾಸಕರವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಅಲ್ಲವೇ ಮೂರನೇದು ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಜ
ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ ಹೌದೇ ವಿಧಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನ ಸಾಹೇಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಗಾಡ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಗಾಡ್ ಹೂ ವಾಚಸ್ ಓವ ಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಮೂರನೇದು ಗಾಡ್ ಹೂ ಕೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಂಶವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ನಂತರ ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಅದು ಗಾಡ್ ಹೂ ವಾಚಸ್ ಓ ವಯು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋಣ ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕದಲಗೊಡಿಸದಿರಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವವನು ತೂಕಡಿಸದಿರಲಿ ಈಗೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರನ್ನು ಕಾಯುವ ಆತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರದಿ ಆ ಪಾಳಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕಡಿಸದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ಯಾವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಷಪ್ ವಿಲಿಯಂ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕ್ವೇಲ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತರಾದರು ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಚರ್ಚಿನ ಅವರು ಬಿಷಪ್ರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಸಂಕಟದಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಳ ಕಳವಳಗೊಂಡರು ಆಗ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಸತ್ಯವೇದ ಅದು ತೆರೆದಿತ್ತು ಮೇಜನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿತ್ತು ಅವರು ಓದಿದರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದರು ಏನನ್ನು ಓದಿದರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಕಾಯುವಾತನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆ ಕ್ವೇಲ್ ಅವರೇ ನೋಡಿ ನಾನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಎದ್ದು ಕೂತಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ತೂಕಡಿಸೋನಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸೋನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿದ್ರಿಸದೆ ತೂಕಡಿಸದೆ ಇರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾರವನ್ನು ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಖವಾಗಿ ಆತನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ ಒಂದು ಅರಸುಗಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಲಿಯನು ಪ್ರವಾದಿ ಬಾಲ್ ದೇವತೆಯ ಆ ಆರಾಧಕರನಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಆಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿರಿ ಎಂದು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲಿಯನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಅರಸುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಈಗೋ ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ
ಆಗ ರಾತ್ರಿ ಆತನ ಪತ್ನಿಗೇನೋ ಅನಿಸಿತು ಏನೋ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ರೀ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿ ಮಲಗಿದನಂತೆ ಅದು ಸತ್ಯವೋ ಅದು ಕಥೆಯೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಆದರೆ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವಂಥವನಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ ಅಪಘಾತ ಅಂದರೆ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ಅಪಘಾತಗಳು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಅದು ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಭಯಂಕರ ಅಲ್ಲವೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿದ್ರಿಸುವವನಲ್ಲ ಆತನು ತೂಕಡಿಸುವವನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಈ ಗುಡ್ ಸಮಾರಿಟನ್ ಸಮಾರ್ಯದ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಯಾತ್ರಿಕನು ಹೋದಾಗ ದರೋಡೆಗಾರರು ಕಳ್ಳರು ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನು ಜಡಿದು ಬಡಿದು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಭಯವಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯಾತ್ರಿಕನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯರೂಸಲೇಮ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥವನು ಯಹೋವನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ನಿದ್ರಿಸುವವನಲ್ಲ ತೂಕಡಿಸುವವನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗರಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗರಳೇ ನಿನಗೇನಾಯಿತು ಅಂಜಬೇಡ ಆ ಹುಡುಗನು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಅವನ ಶಬ್ದವು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು ಅಂಜಬೇಡ ನಿನ್ನ ಶಬ್ದವು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅದು ದೇವರು ಅದನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿ ವಾಚಸ್ ಓವರ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಕೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆತನು ಕಾಯುವಂಥವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂಥವನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥವನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಸಂಗತಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥವನು ಕೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನಾವು ಯೂದನ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಕನಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದೋಣ ಎಡವಿ ಬೀಳದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಷದೊಡನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಮಹತ್ವ ಆಧಿಪತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಆಮೇನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಭಾವದ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಷದೊಡನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ರಕ್ಷಕನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು ಆತನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿ ಅದು ಯೂದನ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ವಚನಗಳು ಓದೋಣ 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಮೇನ್ ಮತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದೋಣ ನರರು ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದಾಗ ಯಹೋವನು ನಮಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಆತನು ಸಹಾಯಿಸುವಂಥವನು ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥವನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವನು ಎರಡು ಕೊರಿಂಥ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಕೊರಿಂಥ ಒಂದು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಆತನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ತಂದೆಯು ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿ ಸಂತೈಸುವ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮರ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಾಡ್ ಹು ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ನ್ಯೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಟಿ ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳ ತಂದೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು ಅದೇ ಆತನು ಅದರ ಮೂಲ ಅದರ ಉಗಮ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಚನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನ ಆನಂದ ನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು ನನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಉಗಮ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಆನಂದ ನಿಧಿ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಜಾಯ್ ಯಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಚನ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿಯು ಉಂಟು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೀರ್ತನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ಗುರಾಣಿಯು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನ್ಯೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಮೈ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಶೀಲ್ಡ್ ಯೋರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅದೇ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲ ಉಗಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ನೀರಿನ ಮೆದುಗೊಳವೆ ಒಂದು ನಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಿದೆ ಬರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಹೌದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಲವತ್ತಾರು ಒಂದನೇ ವಚನ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು ಎವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದೇನು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ನೆರಳು ನೆರಳಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿಲು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಆದರೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗಿದೆ ರಕ್ಷಣೆ ನವಿ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಕನಿಷ್ಠ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಈ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೃತರಾದರೂ ಅನೇಕ ಜನರು 
ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೆರಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಚಸ್ ಓವರ್ ಯು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಶೇಡ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದರ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅದರ ಬಿಸಿ ತಾಪ ಅದಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಇದೆ ನೆರಳು ರಕ್ಷಣೆ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾತನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಬೇರೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬರೀತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆದರೆ ದೇವರ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾತನು ಆತನು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲವೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲರಿ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾತನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎರಮೀನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮಹತ್ತಾದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು ನಾನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾತನು ಕೇಳಿಕೋ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಯಾತ್ರಿಕನು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಯಾತ್ರೆ ದುಃಖಕರವಾದ ಯಾತ್ರೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಯಾತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಲೋಕ ಹದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಹೌದೇ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ ಬಹಳ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿಜವೇ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತರಬೇಕಾದ ವಚನವಿದು ಲೂಕ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಇನ್ ಡಿ ದ ವೆರಿ ಹೇರ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಣಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೇವಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಅಲ್ಲವೇ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕಾಳಜಿನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆತನು ಬಲಾಢ್ಯನು ರಾಜಾಧಿರಾಜನು ದೇವಾಧಿದೇವನು ನೋಡಿ ಈ ಯಾತ್ರಿಕನು ಹೋಗುವಾಗ ಯರೂಸ್ಲೇಮ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಣಿವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಣಿವೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲವೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವು ಕಣಿವೆಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಣ್ಣನೆತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ 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 
ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೊಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಾಗ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಡವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ್ರಂತೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದರೆ ಅಡವಿಯ ಒಳಗೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರಂತೆ ಅದರ ನಂತರ ಹೇಗೋ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಬಚಾವ್ ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದರೆ ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ದಟ್ಟಣೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳು ಬೆಳೆದದ್ರಿಂದ ಅದೇನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಈತನು ಹೇಳಿದನು ಐ ಲುಕ್ಟ್ ಅಪ್ ನಾನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲದ ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರವಿತ್ತು ಗೋಚರಿಸುವ ಆಕಾಶ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಭೇಷ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದೆ ಆಗ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರವಿತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೇವಲ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದನ್ನು ಆತನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಯಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಚನ ಅವರು ಬೇಡುವುದರೊಳಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೇಳುವೆನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವೇ ಯಾತ್ರಿಕರೇ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಣ್ಣನೆತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನು ದೇವರು ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಡೆಸುವವನು ಸಹಾಯದಾತನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾತನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ನಡೆಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವಾಗ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುದ್ದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ